hii leo sasa tunajiunga naye ambaye ni mtaalamu wa uchukuzi na labda tuanze tu labda unazungumziaje marufuku hii ya matatu kuingia katikati mwa jiji hususan na, na athari zake kwa baadhi ya wafanyabiashara wa kazi wa hapa jijini Nairobi hasa unalizungumziaje tatizo hili ambalo tuko nalo ambalo tumeamkia nalo siku hii ya asubuhi ndugu George Asante sana uh, nimeona hii mambo yanafanyika hapa kwetu kuhusu uh, transport inaonekana akukua na mafikirio juu ya hii na akukua na majadiliano kati ya uh, wakubwa wa jiji na wengine Iki, ikiwa pamoja na ministry ambayo inahusika na mambo ya transport uh, wafanyikazi wengine uh, na wale wenye uhusika na mambo ya transport wale investors ambao wako na magari sijaona ni uh, kwa kuwa uh, kwamba uh, kulikuwa na mpango uh, inatakikana inafaa kufanya kazi kama hii wiki iliyopita George itakumbukwa jiji la Nairobi liliweza kufanya mkutano mmoja wa kimataifa mkutano mkubwa sana ambao ulikuwa na washikadau kutoka maeneo mbalimbali ya humu nchini ambao unakuta ni sehemu ambazo zimejiendeleza vema sana katika sekta ya uchukuzi hususan ule wa jijini hapa nikizungumzia mataifa ambayo yameendelea vema zaidi ukipigia mfano maeneo ambayo yamesonga mbele katika masuala haya ya usafiri ni kitu gani labda tumekosea sisi katika sekta ya uchukuzi hususan sehemu ambazo ziko katikati mwa jiji la Nairobi sio Nairobi peke yake bali hata miji mingine ambayo imeendelea mfano Kisumu, Mombasa, Nakuru na kadhalika ni kitu gani hapa kimekosekana katika sekta hii ya uchukuzi uh, nikiwa mwalimu na angalia mambo ya uchukuzi nikiunganisha eh, ama niki uh, nikiangalia uh, pamoja na wale wameendelea wame, wame kwa hii nita nitapeana 10% kwa sababu hakuna kazi e, in, imefanyika ambayo itafanya uchukuzi hiwe vile inatakikana uh, uchukuzi e, ni kitu muhimu sana kwa sekta zote uh, ukiwa daktari ukiwa mwanasheria ukiwa mwalimu uwe mwanabiashara sisi sote tunahitaji uchukuzi mambo ya uchukuzi na na na, 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 na transport sa hii ndio sekta inafaa serikali iweke ma, uh, uh, mikakato mingi ambayo inafanya hii iendelee vile inatakikana ili wale wengine wasisumbuke wakifanya kazi leo peke yake ukiangalia ile uh, uh, mambo mambo tumemfanyika me, me, me watu wanatembea wale wagonjwa wanafika hospitali namna gani tuseme unaishi burburu umefika mpaka penye unatakikana ushuke utaconnect namna gani uh, kwa njia nyingine nina furaha sana kwa sababu uh, in, inatufanya tuwe na focus kwa hii sekta ndio tujue vile hii sekta ime, ime, imesumbuka kwa hizo hizo siku zote ndio watu wakae chini waangalie vile hii inaweza fanyika ili ili watu wote wasisumbuke bila nasumbuka leo. Unataja vizuri kwamba ni sekta ambayo katika siku za nyuma kidogo kumekuwa na matatizo. Je, unadhani kwamba ni vyema serikali ingilie kati saa hizi na kusimamia hii sekta hususan katika maeneo ya jijini? Hapa pia kumbuka kulikuwa kuna wizara moja ambayo ilikuwa inahusika zaidi kuangazia masuala ya mikakati ya mjini mijini hapa nchini Kenya. Je, kuna haja ya serikali ingilie kati ichukue hii sekta kutoka kwa serikali za kaunti? Si lazima iwe hivyo. Unajua serikali za county zimepewa zile e, vitu ambazo zinafaa zifanye na serikali ya kati pia iko na mambo zake za kufanya. Hii mambo ya transport inahusisha kila mtu. Kwa, sab, uh, e, kwa hivyo inatakikana kila mtu awe ahusishwe kwa hii kazi. Uh, tuseme hii mambo imefanyika leo. Sijui uh, uh, mambo gani the governor alifanya aliongea na kina nani aliongea na operators wa transport kama aliongea na wanasiasa wengine kama aliongea na ministry ili wakae chini pamoja wakuje na ile programs ambazo zina flow transport sector inataka mambo mingi uh, mambo ya kwanza ni hii mambo ma touts na drivers um, ukiuliza mtu yoyote hata wewe uh, kwa 
uh, ukiwa secondary school shule ya upili unataka kuwa architecture architect unataka kuwa engineer unataka kuwa daktari hakuna yule atakwambia yeye anataka kuhitimu ili afanye mambo ya transport inaanza pale mpaka ile culture ambayo imekuwa kwa hii sekta mtu akiambiwa uende ufanye mambo ya transport yeye anaona ile e, kelele ya matatu tao yeye anaona vile madriver wa matatu wanafanya anasema hapana hiyo si sekta watu wanafaa waende na kwa hivyo imekuwa na watu wachache sana wale wameitimu wale inafaa wafanye hiyo hata serikali yenyewe ukiingia ndani ya serikali utapata wale transport managers wa, wa serikali ni wale former drivers wale walikuwa wanaendesha magari kuendesha gari na kumanage transport ni vitu tofauti kabisa kabisa kama usiku na mchana uh, ndio tunasema kuna yale soft issues inafaa government waanze kuhusika nazo mambo ya change ya culture ya watu kwa hii sekta mambo ya infrastructure basic infrastructure ile ambayo italeta order kwa hii sekta eh, ukienda Tomboya to street saa kama mbili tatu hata eh, saa saba utapata kuna magari mengi sana yamesimama pale yana park tu gari zote zinaenda kwa njia moja gari kama kumi ishirini zimepaka hapo hakuna uh, kitu inafanya ukienda kwa, kwa terminal terminus wote wanapiga kelele masako wameshindwa vile watafanya lakini hata masako wenyewe inafaa wasaidiwe vi, ili wajue vile hii mambo itafanywa kwa vile tumekaa saa hii ni ngumu sana watu wameshindwa kufanya kwa sababu hata wale sako hawana utaratibu magari hayako scheduled magari hayako clean magari hayako na, na mpango ya hii gari inaenda mbele ifuatwe na hii baada dakika mbili dakika tatu unajua ikifika saa mbili asubuhi saa moja, saa kumi na mbili kuna mahitaji ya juu zaidi sasa tuseme buruburu ina matatu mia moja. kwenda buruburu na kurudi aina haja magari kumi, kumi na tano, ishirini ziwe ndani ya jiji kwa saa moja. Aina haja kuwa pia kama saa 4 saa 5 mahitaji inapungua. Aina haja magari zote ziwe zina zinaendelea. Kwa sababu sasa magari iko mingi kuliko wale wanahitaji. Namba mbili, wasako pia mimi naona kila sako ipewe root. Kwa hiyo ukiweka sako mbili kwa root moja wanaanza kupigana. Ndiyo hiyo mayo 